కనుక దేవుడు అంటున్నాడు ఈ లోకంలో శ్రమ కలుగు దిది సాతానుది సాతాను అనుసరులు ఉన్నారు కనుక నీతి మార్గంలో నడుస్తు నడుస్తూ ఉంటే వాడి అనుసరులు ఏం చేస్తారు చెప్పండి తప్పు మార్గంలోనికి మనలను నడిపిస్తూ ఉంటారు కనుక మనము దేవుని ప్రార్థన చేత శక్తి చేత మనము సత్యమును అనుసరించి నడిచినప్పుడు దేవుడు మన కొరకు తండ్రి కుడి పాశమున ఉండి నిన్ను బలపరుస్తానికి ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు సత్యమును అనుసరించి నీవు నడుచుకునేటప్పుడు నేను బహుగా సంతోషించి మొదటి వ్యక్తిగా నీ పక్షాన నేను ఉన్నాను అంటున్నాడు కనుక ఈ లోకము నేను గుర్తించిన గుర్తించకపోయినా దేవుడు నీకు తోడుగా ఉన్నాడు నా పిల్లలు సత్యమును అనుసరించి నడుసుకొనిస్తున్నారని వినుట కంటే నాకు ఎక్కువైన సంతోషము లేదు లేదు కనుక నా పిల్లలు సత్యములో నిలబడి ఉన్నారు అంటే నడుచుకుంటున్నారు అంటే ఇంతకంటే ఎక్కువైన సంతోషం నాకు లేదు ఎందుకంటే ఏ భూ విషయంలో భూమి మీద అతను ఎలాంటి వాడు చెప్పండి భూమి మీద ఏ భూ జీవితం ఎలా యథార్థవర్తనుడు యథార్థ పరుడు న్యాయవంతుడు న్యాయవంతుడు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనము విసర్జించిన వాడు చెడుతనమును విసర్జించిన వాడు భూమి మీద భూమి మీద అతని వంటి వాడు ఎవడు లేడు వంటి వాడు ఎవడు లేడు లేడు మొదటిగా అతను ఏం చేశాడు చెప్పండి ఏ భూ చెడుతనాన్ని సహించుకున్నాడంట దేవునికి ఇష్టమైన వాడిగా దేవుడు దేవుని సన్నిధిలో ఇష్టమైన కుమారుడిగా ఉన్నాడు అంటే ఏ భూ మొదటిగా తనలో ఉన్న చెడుతనాన్ని అసహించుకున్నాడు దేవునికి ఇష్టమైనవి నాలో ఏవేవి ఎందుకంటే ఇష్టం లేని ఏమున్నాయో ఇష్టము కలిగినట్లుగా నేను ఎలా ప్రవర్తించాలో అని ఆలోచన చేసి ఏం చేశాడు చెప్పండి దేవునికి ఇష్టుడిగా మారటానికి ప్రయత్నం చేశాడు కనుక నేను దేవుడికి ఇష్టడయ్యాడు దేవుడు అంటున్నాడు అతనకు చేసే ప్రతి పని మీద అతని ఆస్తి పాస్తుల మీద బిడ్డల మీద దేవుడు సమస్తము కాపుదలగా ఉంచి ఉన్నాడు దేవుడు ఏం చేశారు చెప్పండి ఏబుకు కలిగిన సమస్తము మీద అతని బిడ్డలు మీ అతని బిడ్డలు ఒకవేళ తప్పిదము ఏదైనా చేస్తారేమో అని చెప్పి ఏబు దినదినము కూడా వాడిని పవిత్రపరిచి తన్ను తాను పవిత్రపరుచుకుని అరుణోదయమున లేచి అరుణోదయమున లేచి వారిలో ఒక్కొక్కరి నిమిత్తం వారిలో ఒక్కొక్కరి నిమిత్తం తన బలి అర్పించు వచ్చిన బలి అర్పించు వచ్చెను వచ్చు ఏబు నిత్యము అలాగే చేయిచుండెను ఏబు నిత్యము కూడా అలాగే చేయిచుండెను చేయిస్తున్నాడు ఏబు అరుణోదయమును లేచి నా కుటుంబం ఎంత హెచ్చులో పెట్టాడు ఎంత ఆనందముగా ఉండటానికి దేవుడే కదా అని చెప్పి నా బిడ్డలు గర్విష్ఠులై నా బిడ్డలు ఏ పాపములోనైనా పడిపోతారేమో అని చెప్పి ఏం చేశాడు చెప్పండి బిడ్డల విషయాన్నే తనకు తాను దేవుని సన్నిధిలో దహన బలులు అర్పించి అలాగే పనివారి నిమిత్తము ఆయనకి ఇచ్చిన ఆస్తిపాస్తుల నిమిత్తము తన నిలబెట్టిన నిమిత్తము దేవుని సన్నిధిలో ప్రతి ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు కూడా బలులను అర్పించాడంట అర్పించి ప్రార్థన చేశాడు కనుకనే సాతాను ఈ భూలోకంలో అందరి మనస్తత్వాలను ఎరిగి ఉంది అందరి ఇళ్లకు వెళ్ళింది కానీ ఏ భూ ఇంటికి మాత్రమో వెళ్ళలేకపోయిందంట ఇదిగో భూమి మీద నా ఏ భూ విషయాన్ని నీవు ఆలోచన చేసావా అని అడిగినప్పుడు అక్కడ సాతాను అంటుంది ఇదిగో నీవు అతనికి కలిగిన దాని మీద నీవు సమస్తము నీవు అతనికి అతనికి అతని ఇంటి వారికి అతని ఇంటి వారికి అతను కలిగిన సమస్తమునకు అతనికి కలిగిన సమస్తము చుట్టూ కంచ వేసితివు కదా చుట్టూ నీవు కంచ వేసి వేసితివు కదా నేను అందుకు అక్కడ సాతాను అంటుంది నీ కంచి దాటి నేను వెళ్ళే ధైర్యం నాకు లేదు నీ కంచి ఎవరి మీదైతే ఉందో నీ రక్షణ ఎవరి మీదైతే ఉందో ఆ వారిని నేను ఏమీ చేయలేను ఆ రక్షణ దాటి వారిని ఏమీ కూడా చేయలేను కనుక నీవు వారికి కలిగిన దాని మీద వారి ఆస్తి పాస్తుల మీద వారి బిడ్డల మీద నీవు కాపుదలు ఉంచావు కనుక నేను ఏమీ చేయలేను అంది కనుక ఒక్కసారి నీవు కానీ ఏ బుక్ కలిగినది నీవు తీస్తే 
ఆ రక్షణ కంచి తీసివేస్తే అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే నిన్ను దూషించి నిన్ను దూషించి విడిచిపోవునని యెహోవా అంటాడు విడిచిపోవునని యెహోవా యెహోవాతో అనేనాతో అంది కనుక అక్కడ అంటుంది సాతాన్ అంటుంది ఈ రోజు నీవు ఇచ్చిన రక్షణను బట్టి ఏబు నిన్ను ఓరకనే ప్రేమిస్తున్నాడా అతను నీవు సమస్తం అతని కాపుదల ఉన్నావు కనుక కాపాడావు కనుక అతను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అతని కలిగింది తీసేయి ఈరోజు నిన్ను అతని ముఖము మీదనే నిన్ను దూషిస్తాడు అంటుంది కనుక అక్కడ ప్రేరేపణ చేస్తుంది దేవునికే అక్కడ అంటుంది ఇదిగో ఆ బిడ్డ మీద నాకు అధికారమి ఒక్కసారి నా నా యొక్క సత్తు ఏంటో చూపిస్తానని ఎంతో సవాలు చేస్తుంది కానీ దేవుడు ఏబు మనస్సు ఎరిగి ఉన్నాడు కనుక ఒక్కసారి పరీక్షలు అప్పగించినప్పుడు ఏ పండినాడు శోధించబడిన తర్వాత నేను సువర్ణము వలె మారిపోత నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది ఇది శోధన నాకు విజయము కొరకే ఈ శోధన అంతా నాకు విజయము కొరకే మరలా నాకు దేవుడు రెండొంతుల ఆశీర్వాదాన్ని ఇవనయ్యి ఉన్నాడు అని స్పష్టంగా చెప్పగలుగుతున్నాడు కనుక ఆ శోధనలో మనం నిలబడి ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి సత్యమును అనుసరించి మనము నడుచుకోవాలి ఏ భూ సత్యమును విడిచిపెట్టలా శ్రమ కలిగిన వేదన కలిగిన నష్టం కలిగిన బిడ్డలే చనిపోయిన దేవుడు నాకు అన్యాయము చేశాడు అని ఒక్క మాట అయినను కూడా పలకలేదు కనుకని ఏ భూ కుటుంబం భూమి మీద గొప్ప సాక్షిగా అనేక తరాలు చెప్పుకునే విధముగా అతని సాక్ష్య జీవితం అతని యథార్థ జీవితం అనేకులకు ఆదర్శపాయముగా మారి ఉంది దేవునికి స్తోత్రము అలా కనుక దేవుడు అంటున్నాడు నా పిల్లలు సత్యమును అనుసరించి నడుసుకొనుస్తున్నారు కనుక ఇంతకంటే నాకు ఇంకా సంతోషము లేదు కనుక నాకింతకంటే సంతోషము లేదు సత్యములో నడవాలి యేసు ప్రభువారు మనలను సత్యవంతులుగా యథార్థవంతులుగా పుట్టించాడు కపటము మోసము అబద్ధాలు ఇవన్నీ తంత్రములు మనము నేర్చుకున్నాం నేర్చుకునేమయ్యా అని చెప్పండి నీతికి విరోధులుగా మారిపోయాం నీతి విరోధులు తప్పు బోధల్లో నడిచి మనం ఏం చేస్తున్నాం చెప్పండి ఈరోజు పడిపోవటానికి ఇంకా సిద్ధపడుతున్నాం కనుక అలాంటి వారందరూ ప్రకృతి సంబంధులు కనుక సత్యము విషయంలో అనుభవం లేని వారిగా ఉన్నారు కనుక దేవుడు అలాంటి వారిని కూడా సిద్ధపడమని హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు కనుక చూడండి ఒకటో యవహాను చూడండి రెండో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వస్తున్నాన్ని చూద్దాం చిన్నపిల్లలారా చిన్నపిల్లలారా కడబరి గడియ ఇది కడబరి గడియ క్రీస్తు విరోధి వచ్చినని వింటిరి కదా విరోధి వచ్చినని మీరు వింటిరి కదా వింటిరి కదా ఇప్పుడును ఇప్పుడును అనేకులైన క్రీస్తు విరోధులు అనేకులైన క్రీస్తు విరోధులు బయలుదేరి ఉన్నారు బయలుదేరి ఉన్నారు ఉన్నారు ఇది కడబరి గడియ అని కడబరి గడి అని దీని చేత తెలుసుకొని చున్నాము దీని చేత మనము తెలుసుకొని తెలుసుకొని చున్నాము చిన్న పిల్లల ఇది ఏ గడియ చెప్పండి కడవరి గడియ సత్యము నుండి అనేకులు తొలగిపోతున్నారు ఏర్పాటు కలిగిన వారు మోసగించబడుతున్న దినాలు అలాగే ఏర్పాటు కలిగిన వారు ఎందుకంటే సత్యమును అనుసరించిన వారు ఈరోజు తప్పిపోతున్న దినాలు కనుక మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి క్రీస్తు విరోధి లోకములో ఉన్నాడు ఇది కడవరి గడియ కనుక చిన్న పిల్లలారా మీరు ఏ ఎలా ఉండాలి చెప్పండి సత్యమును అనుసరించి నడుచుకునండి విరోధు మీకు ఏమీ కూడా చేయలేడు కనుక ఈ దినములలో మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి దేవుని చిత్తమును ఎడిగిన ఎరిగి ప్రతి విషయంలో చిత్తపాటు కలిగిన వారిగా మనము ఉండాలి అని కోరుతున్నాడు కనుక దేవుడు అన్ని విషయాలు చూడండి ఒకటో పేతురు ఒకటో పేతురు మూడవ అధ్యాయము చూడండి ఏడవ వచ్చిన నాలుగో అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన చూడండి అయితే 
అన్నిటి అంతము సమీపమైనది అన్నిటి అంతము సమీప సమీపమైనది కాగా కాగా మీరు స్వస్థ బుద్ధి గలవారై మీరు స్వస్థత బుద్ధి గలవారు ప్రార్థనలు చేయటకు ప్రార్థనలు చేయటకు నెలకుగా ఉండుడి నెలకుగా ఉండండి ప్రేమ అనేక పాపములను ప్రేమ అనేక పాపములను కప్పును కనుక కప్పును కనుక అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా ఒకని ఎడల ఒకడు ఒకని ఎడల ఒకడు నిక్కుటమైన ప్రేమ గలవారై ఉండుడి ప్రేమ కలిగిన వారై ఉండు ఉండండి అన్నిటి అంతము సమీపించి ఉన్నది కనుక మీరు స్వస్థత బుద్ధి కలవారై ప్రార్థన చేయిసు మీరు ఏం చేయాలి చెప్పండి మెలకువ కలిగి ఉండండి ఈ లోకములో జరగబోయే ప్రతి కీడును తప్పించుకోటానికి ఈ కడవరి దినాలలో ప్రతి వారు ఆ కీడులో పడకుండా ఈ కీడును తప్పించుకోటానికి ఏం చేయాలి చెప్పండి మెలకువ కలిగి ఉండాలి ఇది కడవరి గడియ అది ఎవరి మీదకి వస్తుందో బిడ్డల మీదకి వస్తుందో మన మీదకి వస్తుందో లేకపోతే ఎలా ప్రయాణం చేస్తుందో తెలియదు కనుక మీ ప్రేమ ప్రేమ అనేక పాపములను కప్పును కనుక అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా ఒకని ఎడల ఒకడు మికటమైన ప్రేమ కలవారయ్యి ఉండండి సనగకండి ఏమన్నారు చెప్పండి సనుగు కొనకుండా సనుగు కొనకుండా ఒకనికి ఒకడు ఒకనిని ఒకడు ఆతిథ్యము చేయుడి ఆతిథ్యము చేయండి దేవుని దేవుని నానా విధమైన కృప విషయమై నానా విధములైన కృప విషయంలో మంచి గృహ నిర్వాహకులై ఉండి మంచి మీరు గృహ నిర్వాహకులై ఉండి ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్కడు కృపావరము పొందిన కొలది ఒక్కొక్కడు ఏ కృపావరము పొందిన కొలది ఒకనినొకడు ఉపచారము చేయడు ఒకడు మీరు ఏం చేయాలి చెప్పండి ఉపచారము చేయడు మీరు రక్షించబడి మేలు కలిగిన తర్వాత అది కృపావరమే ఆ వరాన్ని కలిగిన వారు ఏం చేయాలి చెప్పండి ఒకరికి ఒకరు మిక్కటమైన ప్రేమ కల వారే ఏం చేయాలి చెప్పండి ఉపచారము చేయడి ఉపకారాలు చేయండి దేవుడు మనకు ఉపకారం చేశాడు అపకారం చేయాల వాళ్ళు ఏం చేశాడు చెప్పండి ఉపకారము చేశాడు మీరు కూడా ఆ ప్రేమను చూపించే వారిగా ఉండండి కనుక దేవుడు అన్ని విషయాల్లో ఈ కడవరి దినాలలో చిత్తపడి ప్రతి కీడు జరగనై ఉన్న ప్రతి కీడు నుంచి తొలగాలి యవ్వను లేండి వృద్ధు లేండి దేవుడు అంటున్నాడు యవ్వనుడా నీ యవ్వన కాలమందు నీవు సంతృప్తిగా ఉండుము నీ మనస్సుకు వచ్చిన ప్రతి పని చేయి కానీ యవ్వన కాలమందు నీ యవ్వన కాలమందు హృదయం సంతృష్టిగా ఉండనిమ్ము నీ హృదయమును సంతృప్తిగా ఉండని నీ కోరిక చొప్పునను నీ కోరిక చొప్పు నీ దృష్టి యొక్క ఇష్టము చొప్పునను నీ కోరిక ఇష్టము చొప్పున ప్రవర్తింపుము ప్రవర్తింపుము అయితే అయితే వీటన్నిటిని బట్టి వీటన్నిటిని బట్టి దేవుడు నిన్ను తీర్పులోనికి తెచ్చునని దేవుడు నిన్ను తీర్పులోనికి తెచ్చునని జ్ఞాపకం ఉంచుకొనుము జ్ఞాపకము నీవు ఉంచుకొనుము ఉంచుకొనుము నీ హృదయములో వ్యాకులము నీవు తొలగించుకునుము తొలగించుకుని దేహమును చెరుపు దాని నీ దేహమును చెరిపే దాని తొలగించుకొనుము తొలగించుకో నీ హృదయములో ఏ వ్యాకులమున్నది ఏ చెడ్డ అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి దాన్ని తొలగించుకోపోతే దేవుడు అంటున్నాడు దేవుడు నిన్ను తీర్పులోనికి తీసుకుని వస్తాడు కనుక అన్ని విషయాల్లో దేవుడు అంటున్నాడు నా కుమారుడ నా కుమార్తె నీ యవ్వన కాలము సంతృప్తిగా గడుపు అన్ని విషయాల్లో సంతోషంగా ఉండు దేవుడు మిమ్మల్ని సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు మానవుడు ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి శ్రమలను కోరుకుంటున్నాడు దేవుని మాట వినకపోవటమే శ్రమలు దేవుడు రక్షణ ఇచ్చిన తర్వాత ఎలా నడవాలో గ్రహింపు కలిగి నడిస్తే అది ఎలా ఉండాలో దేవుడు ఎంతో సంతోషిస్తాడు తప్పు మార్గాల్లో నడిచి కుటుంబాన్ని శాపానికి మారి మార్చుకునే మార్గాల్లో నడిచి మరలా ఏ రూటులో వెళ్తే మనకు ఈ బాధలు పోతాయా అని తప్పు మార్గాల్లో నడిచినప్పుడు తన బాధలు ఏమవుతాయి చెప్పండి ఇంకా శ్రమలు పెరుగుతాయి కనుక తప్పు మార్గంలోనికి వెళ్లకుండా దేవుని మార్గంలో మనలను మనం కట్టుకుని నీతికి విరోధులు కాకుండా సత్యమునకు శవినిచ్చే వారిగా దాన్ని అనుసరించే వారిగా దేవుడు మన ఎడల తన కృపను కలిగి నా పిల్లలు సత్యమును అనుసరించి నడుచుకొనిస్తున్నారు అని ఆయన సంతోషించే విధముగా మనం నడుచుకోవాలని 
దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు నీ యవన కాలమైనా నీవు చెడగొట్టుకో మాకు అలాగే దేవుడు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నీవు ప్రవర్తిస్తే యవనుడా ఒకరోజు తీర్పు నీకు ఉన్నదని జ్ఞాపకం ఉంచుకొని జ్ఞాపకం ఉంచుకో నీ యవన కాలము లేత వయసు గతించిపోతుంది మరలా తిరిగి నీకు రానే రాదు అది తిరిగి రానే రాదు వృద్ధులు అనుకుంటారు మనం యవ్వనులాగుంటే బాగుంటాం అనుకుంటాం ఇంతేనా అప్పుడు రోజుల్లో మనం ఏమైతే లెక్క చేయలేదు కానీ ఇప్పుడు అనుకుంటాం నాకు ఆ యవ్వన బలం ఉంటే చాలు అనుకుంటాం నేను వచ్చి కనీసం ఇప్పటికి దేవుళ్ళలో ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు నేను వచ్చిన కాడి నుంచి మరి దేవుళ్ళలోనే ఉన్నా వెనక్కి వెళ్ళలేదు ఇంకా నేను ముందు వస్తే నేను ఎంత బాగా బలంగా ఇంకా పరిగెట్టేవాడిని అని అనుకుంటున్నాను కానీ అప్పుడు కరెక్ట్ అయిన ఏజీలోనే దేవుడు నన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు కానీ ఆ సమయాన్ని ఇంకా నాకు ముందుకు ఇస్తే ఇంకా కొన్ని పాపాలను అరికట్టేవాడిని అని నాకు ఇప్పుడు జ్ఞానం కలుగుతుంది కానీ ఇప్పుడైనా నాకు ఇచ్చిన ఆయుష్ కాలాన్ని నేను సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నా కనుక దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఈ సమయంలో ఆయన పనిని నమ్మకంగా కొనసాగిస్తున్నా మరలా ఈ జీవితం రాదు ఈ దేహం రాదు ఈ మనస్సు ఎందుకంటే ఇప్పుడే గ్రహించాలి అందుకే నా పిల్లలు సత్యమును అనుసరించి నడుచుకుంటే నాకు ఎంతో సంతోషం నా పిల్లలారా ఎందుకంటే మీరు సత్యముతో క్రియలతో దేవుని కార్యాలను మీరు చేయాలి క్రియలు చూపించాలి ప్రేమను చూపించాలి సత్యముతో దేవుని పనిని మీరు చేయాలి అని ఆయన మనలను కోరుకుంటున్నాడు కనుక మనలో అజ్ఞానం ఏం చేస్తుంది చెప్పండి అందుకే పౌలు గారు ఒక మాట అన్నాడు ఏడో అధ్యాయము రోమా పత్రిక చూడండి పద్దెనిమిదవ ఉష్ణములో చూడండి పౌలు గారు ఒక మాట అన్నారు నా ఎందు నా ఎందు అనగా అనగా నా శరీరమందు నా శరీరమందు మంచిది ఏది నివసింపదని ఏది నివసింపదని నేను ఎరుగుదను నేను ఎరుగుదను మేలైనది మేలైనది చేయవలన కోరిక చేయవలన కోరిక నాకు కలుగుచున్నది కాని నాకు కలుగుస్తున్నదే కాని దానిని చేయుట దానిని చేయుట నాకు కలుగుట లేదు నాకు కలగట లేదు నేను చేయగోరు మేలు చేయక నేను చెయ్యగోరని మేలు దేవునికి తన్ను తాను సమర్పణ చేసుకుని పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నడిపించబడుతున్న పౌలు గారిలో ఆయనలో మరి శరీర తత్వం ఆయనను ఆలోచన కొన్ని విషయాల్లో ఆయనకు వచ్చినప్పుడు ఏమిటి నాలో తెలియనిది ఏదో నన్ను ప్రేరేపణ చేస్తుంది ఇట్టి దేహంలో నుంచి నేను విడుదల పొందాలని దేవుని అంగీకరించానే కానీ నాలో ఉన్న పాపము ఏదో నన్ను శోధిస్తుంది కనుక ఏదో ఉన్నది అని ఆలోచన చేసినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మలో అతనికి శరీరములో నా పా నా శరీరములో ఒక పాప నియమము ఉన్నది కనుక అది నేను చెయ్యాలని మనస్సు కలుగుతున్న తక్షణమే నేను అది నేను చేయలేకపోతున్నాను కారణం ఏమిటి అని అంత గొప్ప దైవజనుడే దేవుని సన్నిధిలో తన మనస్తత్వాన్ని పరిశీలన చేసినప్పుడు ఆ శరీర నియమాన్ని పాపాన్ని జయించగలిగింది మన యేసు ప్రభు తప్ప ఈ భూమి మీద ఏ నరుడు లేడు దేవునికి సోదరము అలా ఆయన ఒక్కడే జయించగలిగాడు పాపమును శాపమును ఈ లోకములో ఉన్న సమస్తాన్ని జయించగలిగిన వాడు యేసు ప్రభు ఒక్కడే కనుక రక్షణ పొందొచ్చు మన ద్వారా అనేక సూచిక్రియలు జరగవచ్చు గొప్పగా మనము ప్రార్థనా పరులవచ్చు కానీ నీ శరీరములో ఒక పాపమనే నియమము ఉన్నది కనుక దానిని నువ్వు జయించకపోతే దేవుడు అంటున్నాడు దానిని దినదినము జయించాలి అంటే నువ్వేం చేయాలి చెప్పండి దేవుని వాక్యము చేత నీవు అంగీకరించబడి 
నీ హృదయంలో దేవుని వాక్యాన్ని ఎప్పుడైతే నీవు అంగీకరిస్తావో అందుకే దావీ దేవన్నాడు చెప్పండి నూట పంతొమ్మిది తొమ్మిది వస్తున్నములో యవ్వనులు దేని చేత తమ నడకలను శుద్ధీకరించుకుందరు శుద్ధి పరుసుకుందు వాక్యమును బట్టి నీ వాక్యమును బట్టి దాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకున్నట్టు చేయాలి కదా వారు జాగ్రత్తగా చూసుకున్నట్టు వల్లనే కదా కదా వారేం చేస్తారు యవనస్తులు యవనస్తులు దేని చేత వారు దానిని జయించగలుగుతారు కనుక దేవుని వాక్యం మన హృదయంలో ఉన్నప్పుడు ప్రతి దానిని మనము జయించగలుగుతాం కనుక దేవుని వాక్యాన్ని మనము వినప్పుడు మర్చిపోయినప్పుడు ప్రతి దానికి మనము దాసులమే పాపమే మన మీద ఏలుబడి చేస్తుంటుంది నీవు ఎంతకాలం క్రైస్తవుడు అయినా ఎన్ని సంవత్సరాలు నీవు మరి రక్షణ అనుభూతి పొంది యాజకుడు అయినా దేవుని నియమము నీలో లేకపోతే ఆ వాక్యం అనే ఖర్గం నీ దగ్గర లేకపోతే యాజకుడైనా విశ్వాస్ అయినా ఆ పాప నియమము ఏంటి జయించనే జయించలేరు దేవునికి సోద్రము అలాడే అక్కడ మనం పాపాన్ని చేయించాలి అంటే దేవుని యొక్క శక్తి శక్తివంతమైన ఆ లేఖనము మనలో ఉండాలి కనుక యవ్వనులైనా వృద్ధులైనా దేవుని చిత్తాన్ని బట్టి మన దినదినము దేవుని సన్నిధిలో సరి చేసుకోగలిగితే తప్పకుండా దేవుడు మన మన ఎందు ఏమంటున్నారు చెప్పండి నా పిల్లలు సత్యమును అనుసరించి నడుసుకొనిస్తున్నారు కనుక నాకు ఎంతో సంతోషము కలుగుతున్నది దేవునికి స్తోత్రము అలడయ కనుక దిన దినము కూడా మన భారములన్నిటినీ లాస్ట్ వచ్చినాలు చూడండి పిల్ల పిల్లకు రాసిన పత్రిక నాలుగు అధ్యాయము ఐదవ వస్తువు నుంచి చదువుదాం ఏడు వరకు మీ సహనమును మీ సహనమును సకల జనులకు తెలియబడనీయుడి సకల జనులకు మీరు తెలియబడనివ్వండి ప్రభు సమీపముగా ఉన్నాడు ప్రభు మీకు సమీపముగా ఉన్నాడు దేనిని గురించి చింతపడకుడు కానీ దేనిని గురించి మీరు చింతపడకండి కానీ ప్రతి విషయంలోను ప్రతి విషయంలో ప్రార్థన విజ్ఞాపముల చేత ప్రార్థనల విజ్ఞాపనల చేత కృతజ్ఞత పూర్వకముగా కృతజ్ఞత పూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియచేయుడి విన్నపములను దేవునికి తెలియచేయుడి తెలియచేయండి అప్పుడు సమస్త జ్ఞానములకు మించిన సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము దేవుని యొక్క సమాధానం యేసు క్రీస్తు వలన యేసు క్రీస్తు వలన మీ హృదయములకు మీ హృదయములకు మీ తలంపులకు మీ తలంపులకు కావలి ఉండును కావలిగా ఉండును మీ సహనమును సకల జనులకు మీరు తెలియబడనివ్వండి మేము దేవుళ్ళు నిలబడి ఉన్నాం సత్యమును అనుసరిస్తున్నాం కనుక మేము యేసు క్రీస్తును ఎరిగి ఉన్నాం యేసు క్రీస్తును నీవు చూపించగలగాలి అంటే నీవేం చేయాలి చెప్పండి సత్యమును అనుసరించి నీ భారాన్ని ప్రభు మీద మోపాలి మోపినప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు మీ యొక్క భారములన్నీ సకల మీ సహనమును దే సకల జనులకు తెలియబడనండి ప్రభు సమీపముగా ఉన్నాడు దేని గురించి చింతింపకండి కానీ ప్రతి విషయములో కృతజ్ఞత పూర్వకములుగా మీ విన్నపములను మీ యొక్క విన్నప దేవునికి తెలియచేయుడి దేవునికి మీరు తెలియచేయండి కృతజ్ఞత పూర్వకముగా మీ యొక్క విజ్ఞాపనలన్నిటి ఆయనకు మీరు తెలియచేయండి అయా నాకు ఈ విషయంలో బాధ కలిగింది ఈరోజు సంఘములో ఇలా బాధ కలిగింది అలాగే నా కుటుంబ విషయాల్లో బాధ కలిగింది కనుక నన్ను క్షమించాయి అని చెప్పి ప్రార్థన చేయండి ఒకవేళ తప్పైనా దేవుని వల్ల సమాధానం వచ్చిద్ది అలాగే మనం తప్పు చేసినా దేవుడు మనల్ని క్షమిస్తాడు ఒకవేళ వారే మనలో నిందిస్తే ఏమన్నారు చెప్పండి నా నిమిత్తం జనులు మిమ్మల్ని నిందించి హింసించి చెడ్డ మాటలు పలికినప్పుడు మీరు ధన్యులు ధన్యులు సంతోషించి ఆనందించుడి మీరు సంతోషించి ఆనందించుడి పరలోక మందు పరలోక ఫలం అధికమగును మీ ఫలం ఏమవుతుంది చెప్పండి అధికమగును అధికమగుతుంది దేవుడు అంటున్నాడు మీ ఫలం అధికమవుతుంది కానీ ఒకవేళ వారు నింది వారు నిందించి అవమానపరిచి భరించలేని నిందలు మోపినప్పుడు పరలోకములో మీ ఫలము అధికమగును అధికమగుతుంది కనుక దాని విషయంలో కూడా సంతోషించండి అలాగే దేవునిలో తప్పిపోయినా మీ చింతలు బాధలని తెలియచేయండి 
కనుక దేవుడు అందుకే అంటున్నాడు అప్పుడు సమస్త జ్ఞానములకు మించిన దేవుని సమాధానము ఏసు క్రీస్తు వలన మీ హృదయములకు మీ తలంపులకు కావలి కావలిగా ఉంటుంది ప్రభు నేను ఇలా తప్పు చేశాను తప్పు మాట్లాడాను నా యొక్క తలంపులన్నీ కూడా వేరుగా ఉన్నాయి నన్ను క్షమించయ్యా అని ప్రార్థన చేయండి దేవుడు మిమ్మలను ఏం చేస్తారు చెప్పండి ఆయన పరిధిలోనూ క్రమంలో నడిపిస్తాడు కనుక మన పాపములలో క్షమించబడతాం తన పాపములకు ప్రాయశ్చిత్వం నిందినవాడు ఆత్మలో కపటము లేనివాడు ఎంతో ధన్యుడు ధన్యుడు అంటున్నాడు ఆత్మలో ప్రార్థన నేర్చుకుని అయ్యా నా ఆత్మలో ఈ బాధ ఉంది ఈ తప్పు ఏమో చేశాను తప్పు మాట్లాడాను తప్పు ప్రవర్తిస్తున్నాను అని ఆత్మలో నీవు వేదన పడితే ఆత్మలో కపటము లేకుండా నీ మనసు ఉంటే ఆత్మలో ప్రార్థన చేసిన వాడు ఎంతో ధన్యుడు అంటున్నాడు దేవునికి స్వద్రము అరే కనుక అప్పుడు దేవుని యొక్క సమాధానము నీ హృదయములకు నీ తలంపులకు కావలి కావలిగా ఉంటుంది దేవుడు ఎంతో సమాధానకర్తగా వచ్చాడు మనకు కాపుదలగా ఉండాలని మీ భారాలు మొయ్యాలని మీ చింతలు మొయ్యాలని ప్రతి భారం ఆయనకు తెలుసు కనుక మీరు సత్యమును అనుసరించి క్రియలు మంచి క్రియలు చేసేవారిగా నడుచుకోవాలి దేవుని ఎదుట ఎప్పటికప్పుడు మీ హృదయములను సమాధానపరుచుకునండి సమాధానపరుచుకుంటే సమస్తము దేవుని ఎదుట మనము ధైర్యము కలిగిన నిలబడతాం కనుక ఇది కడవరి ఘడియ ఈ కడవరి గడియలో అనేకులు స్వార్థ ప్రియులై దేవుని మార్గంలో నుండి తప్పిపోతున్నారు కనుక అలాగూ కాకుండా మనం అన్ని విషయాల్లో దేవుని మార్గంలో నిలుస్తున్నట్లుగా మనం అన్ని విషయాల్లో కాసుకొని ఉండాలని దేవుడు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు దేవుని వాక్యము దీవించునుగాక హలుడ ప్రార్థన చేస్తున్నాను మహాపరిశుద్ధమైన తండ్రి దయగలిగిన ప్రభు మహిమ కలిగిన ఎస్సయ్య నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి ఈరోజు నీ సన్నిధానంలో కూడి ఉన్న ప్రతి బిడ్డను దర్శించును ఆయన అలాగే ఏ తప్పిదాలలో ఏ బలహీనతలో ఉండి ఈరోజు శోధనకు గురి అయి ఉన్నాము మా హృదయ స్థితిని ఎరిగిన దేవ మమ్మల్ని క్షమించున ఆయన మా జీవితంలో నూతన కార్యములు జరిగించు తండ్రి ఈరోజు సత్యమును అనుసరించి మేము నడుచుకొనుసు ఎలా ఈ లోకములో తాతాన్ని యొక్క క్రియలను ఎదిరించే వారిగా మేము వాటిని చేయించి మరి నిత్య జీవాన్ని అనుభవించే శక్తిని మాకు దయచేయండి మాలో ఉన్న ప్రతి వ్యాధి శోధన సమస్యలన్నీ ఈ రోజు నువ్వు ఎరిగి ఉన్నారు కనుక ప్రతి వాటిని జయించే శక్తి మా అందరికీ దయచేసి అలాగే ఈరోజు నీ సన్నిధిలో కూడి ఉన్న ప్రతి బిడ్డకు నూతన బలము శక్తినిచ్చి వ్యాధుల్లో శోధనలో సమస్యల్లో ఉన్న ప్రతి బిడ్డకు విడుదల దయచేసి నూతన బలము శక్తినిచ్చి వారిని కాపాడి వారిని నీ సాక్షులుగా నిలబెట్టుకొనమని ఏసయ్య పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకొనిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె